സഹി കേട്ടു ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ജഗതിയുടെ മകൾ പാർവതി ലൈവിൽ കേരളം മലയാളികൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിരി മരുന്നായിരുന്ന ശ്രീ ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ മകളും പൂഞ്ഞാറിന്റെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഗർജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവും എം എൽ എയുമായ പി സി ജോർജിന്റെ മകൻ ഷോൺ ജോർജിന്റെ ഭാര്യയുമായ പാർവതി ഷോണാണ് വിഷം കലർത്തുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എഫ് ബിയിലെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് കഴിച്ച് ജീവിക്കും ഒന്നും കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കേരളത്തിൽ നടക്കും ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുക പ്രയാസമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തു കൊടുക്കും പച്ചക്കറി പഴം പോഷകാഹാരം നിറഞ്ഞ ഒന്നും കുട്ടികളെ ഊട്ടാൻ കഴിയില്ല എല്ലാത്തിലും വിഷമാണ് ഇതൊന്നും പരിശോധിക്കാതെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറക്ക നടിക്കുന്നു ഇവരുടെ സഹായമില്ലാതെ ഇത്ര വിഷം കലർത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല മക്കൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചക്ക മാങ്ങ കപ്പ എന്നിവ നട്ടു വളർത്തണം എന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ആരോഗ്യമുള്ളവരാക്കി തീർക്കാമെന്നും പാർവതി എഫ് ബി ലൈവിലൂടെ കസർത്താക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഫോർമാലിൻ കളർന്ന ആറ് ടൺ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പിടികൂടിയത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ച് ജീവിക്കും ഒന്നും കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടന്നങ്ങ് ചാവാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിളോ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാഹാര പോഷകം നിറഞ്ഞ ഒരു സാധനങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് എല്ലാത്തിലും വിഷം ഈ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കൈക്കൂലി മേടിച്ച് മേടിച്ച് വെച്ച് ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇരിക്കുക ഏമാമാർ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ സുഖമാണല്ലോ ഇവരുടെ ഒന്നും സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒന്നും ഇതും ഇല്ലാതെ ഇത്രമാത്രം വിഷമൊന്നും ഇതിലൊന്നും കലരില്ല കുറേയൊക്കെ ഇവർ കണ്ണടച്ചു കണ്ണടച്ച് ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ കുറെ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ കൈക്കൂലിയൊക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുക വിഷമെങ്കിൽ വിഷം നടന്നോട്ടെ അവരവരുടെ മക്കൾക്കൊന്നും ഇതൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കൂലായിരിക്കും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി അറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വല്ല ചക്കയോ മാങ്ങയോ കപ്പയോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നട്ടുവിളിക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പിള്ളേരായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് പച്ചക്കറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം മേടിച്ച് മൂന്ന് നേരം മീൻ കൂട്ടി ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക മൂന്ന് നേരം ഉരുളി ഉരുട്ടി വിഷമാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിക്കാത്തേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ അമ്മമാരും വിചാരിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ ഇതേയും ഈ ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിയും ഇയാൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എതിരെയൊക്കെ നമ്മൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അനീതി കണ്ടാൽ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കരുത് അത് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദം ഉയർത്തണം അനീതിക്ക് എതിരെ എതിരെ നമ്മൾ പൊരുതണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഷം മേടിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കരുത് നല്ലൊരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെ അടുത്ത നല്ലൊരു ജനറേഷൻ ആരോഗ്യമുള്ള എന്തായാലും ജഗതിയുടെ മകളുടെ ഈ പോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പേർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഭാവിയിൽ ഒരു എം എൽ എ ആയി ഈ മകളെ നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആവാം ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഫിലം കാട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നവർ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവർ നാല് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഒപ്പം കൂട